சாத்துர்மாசியம் சீசன் த்ரீ ஆச்சாரிய வைபவம் ஆடியோ புக் திஸ் ஆடியோ இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஆச்சாரிய வைபவம் புக் ரிட்டன் பை ஸ்ரீ புருசை சுவாமி அண்ட் பப்ளிஷ்ட் இன் ஸ்ரீ நிரசிம்ம பிரியா both tamil and english audio books are read and presented by saran sevaks you can listen to this audio book in tamil in shri apn swami's youtube channel shri narayana veeramudi nirad pararavinda ashrayam ீவாசீந்திரமகாதேசிகன்பத்தூர் அழகேசிங்கர் என்று இந்த அழகேசிங்கருக்கு திருநாமம் முப்பத்தி மூன்றாவது வட்டம் ஷடகோபேந்திர மகாதேசிகன் ஸ்ரீ சன்னதியில அத்தியாச்சரியமான அதிமானுஷ காரியங்கள் அதிமானுஷ காரியங்கள்னா ஒரு ஹியூமன் தன்னுடைய லைஃப்ல நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாததான மிராக்கல்ஸ் எல்லாம் இந்த அழகேசிங்கர் செய்திரளினார் என்று அந்த அழகேசிங்களுடைய பிரபாவத்தை நாம் அனுபவித்தோம் அவருடையதான பூர்வாசிரம திருத்தம்பியார் இந்த அழகேசிங்கர் சின்ன பரந்தூர் அழகேசிங்கர் என்பதாக அவருடைய திருநாமம் இந்த அழகேசிங்கர் ஆஸ்தானத்தில் எழுந்தது இதற்கு பிறகு ஆஸ்தானத்தில் எழுந்தும் பொழுது பல விசேஷங்கள் உண்டு என்ன அப்படின்னு கேட்டா முப்பத்தைந்தாவது பட்டத்தில் மூர்த்தாபிஷக்தராக எழுந்தல் இருந்த ஸ்ரீவன் இடகோப ஸ்ரீ ரங்கநாத இந்திர மகாதேசிகன் அந்த அழகேசிங்கர் திடீர்னு திருநாட்டுக்கு எழுந்துட்டார் அந்த அழகேசிங்கருக்கு பிறகு ஆஸ்தானம் இவர் தான் இன்னார் தான் என்பதாக அழகேசிங்கர் ஒரு நிர்ணயம் பண்ணல யாரையும் குறிப்பிட்டு சொல்லாமல் அந்த அடகை சிங்கர் திருநாட்டுக்கு எழுதி விட்டார் அந்த சமயத்தில் மகான்கள் பல பேர் இருந்தார் அதாவது நிசம்மனுடைய ஆஸ்தானத்தை ஏற்று செவ்வனே திறம்பட நடத்துவதற்கு பூர்ணமான யோக்கியதை பெற்ற பல மகனியர்கள் இருந்தார்கள் அதில் குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடியவர் சப்தர்க்க வாச்சஸ்பதி குறிச்சி ரங்காச்சார சுவாமி அவருடைய திருநாமே சப்தர்க்க வாச்சஸ்பதி என்பதாக பெயர் சாதாரணமா நாம எல்லாம் பேசணும்னா அது குத்தர்க்கமா தான் இருக்கும் அவரை போன்ற மகனியர்கள் உத்தமமான இந்த தர்க்க சாஸ்திரத்தில் கரை கண்டவர்களாக விளங்கினார்கள் தர்க்கம் வேதாந்தம் என்பதாக ஏனென்றால் வேதாந்தம் இப்ப இன்றைய காலகட்டத்தில் லௌகிகர்களுக்கு பலரும் ஸ்ரீபாஷ்யம் முதலான உயர்ந்த கிரந்தங்களை மிகுந்த ஆவலுடன் காலக்ஷேபம் கேட்டு வருகிறார்கள் இது ரொம்ப விசேஷமானது அவசியம் நாம் இதெல்லாம் கவனிக்கணும் இதை வந்து பாராட்ட வேண்டும் லௌகிகர்களுக்கு இதில் இருக்கக்கூடிய சத்தம் ரொம்ப விசேஷமானது ஆனால் பெரியோர்களுடைய தான திருவிழம் என்ன அடிப்படையாக குறைஞ்சபட்சம் தினகரி என்பதாக சொல்லக்கூடியதான அந்த கிரந்தம் வரையிலமாவது தர்க்கத்துல பாண்டித்தியம் இருந்ததுன்னா அவளுக்கு ஸ்ரீபாஷ்யம் முதலான கிரந்தங்கள்ல சுலபமா பரிச்சயம் ஏற்படும் அதே மாதிரி வியாகரணம் வியாகரணத்துல சித்தாந்த கோமுதி அதுல முக்கியமான பிரகடனங்கள் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் மேற்கொண்டு இந்த கிரந்தங்கள் புரியும் என்று அதிலேயே எதிர்நீச்சல் போடும் அளவிற்கு பெரும் வல்லமை பெற்ற மகனியர்கள் பலர் இருந்திருக்கிறார்கள் இப்படி பலர் ஆஸ்தானத்திற்கு நிர்வாகர்களாய் அந்த நிர்வாகத்தை பெறும் யோகியதை பெற்றவர்களாய் இருந்தார்கள் இதுல ஒரு ஒரு சாரார் என்பதாக கட்சி பிரிந்தது சத்தர்க்க வாச்சஸ்பதி குறித்து ரங்காச்சார சுவாமிக்கு ஆதரவாக ஒரு சிலர் சேர்ந்தார்கள் இந்த அழகை சிங்கர் அவருக்கு ஆதரவாக சில பேர் சேர்ந்தார் அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு இந்த அழகே சிங்கருக்கு மக்களுடைய ஆதரவு பெருகியது அதனால இந்த அழகே சிங்கர் ஆஸ்தானம் பண்ணிட்டார் இவரும் சாமானியப்பட்டவர் இல்ல தர்க்கத்திலையும் சரி வேதாந்தத்துல வாக்கியார்த்தம் சொல்வதிலும் சரி ஸ்ரீபாஷ காலக்ஷேபம் சாதிப்பதிலும் சரி இந்த அழகே சிங்கர் அதி சமர்த்தர் இந்து மோடேஸ்வர் அழகே சிங்கருக்கு ஆச்சாரியன் சுவர்ணம் சுவாமி என்னும் மகான் எழுதல் இருந்த ஸ்ரீமுஷ்டம் சுவர்ணம் சுவாமி என்று அந்த அழகே சிங்கருக்கு திருநாமம் அந்த சுவர்ணம் சுவாமி அவரும் ஆஸ்தானத்திற்கு தகுதி வாய்ந்தவராகத்தான் திகழ்ந்தார் இந்த சின்ன பரந்தூர் அழகே சிங்கர் பரமபரித்தவுடன் 
அந்த சொர்ணம் சுவாமி சாதித்த ஒரு விஷயம் பெரியோர்கள் இதை குறிப்பிடுவார் சின்னபரந்தூர் அடையசிங்கர் பரமபரிச்சார் என்று கேட்டவுடன் சொர்ணம் சுவாமி ஒரே வார்த்தை சொன்னாராம் என்னன்னு ஆஹா ஸ்ரீபாஷ்யம் போயிடுத்தே அப்படின்னு சாதிச்சார் எவ்வளவு வருத்தம் இருந்திருக்கணும் அப்ப ஸ்ரீவன் சடகோபஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச இதேந்திர மகாதேசிகனுடைய ஸ்ரீபாஷ்ய பாண்டித்யம் எத்தகையது என்பதை அந்த சொர்ணம் சுவாமி உணர்ந்திருக்கிறார் அதனால் தான் அடிய அடிக்கடி சொல்ற விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா இது போன்றதான பல அர்த்த விசேஷங்களை நீங்க எல்லாம் யூடியூப் வாயிலா கேட்கிறீர்கள் உங்களுக்கு யூடியூப் இப்போ ஒரு பெரிய சாதனம் சத்சம்பிரதாய விஷயங்களை நாம் தெரிந்து கொள்வதற்காக நமக்கு நல்லதொரு வாய்ப்பாக யூடியூப் கிடைச்சிருக்கு ஆனால் ஒரு ஆச்சாரியனிடத்துல இருந்து காலக்ஷேபத்தை கேட்கும் பொழுதுதான் நமக்கு அதனுடைய அருமை புரியும் அதனுடைய பெருமை தெரியும் சின்னபரந்தூர் அடகேசிங்கர் என்னும் ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச தீந்திர மகாதேசிகன் பரமபரித்த பொழுது சொர்ணம் சுவாமி மனமுருகி வருந்தி ஐயோ ஸ்ரீபாஷ்யம் போய்விட்டதே என்று அருளி செய்தார் என்றால் அந்த அழகேசிங்கருடைய பாண்டித்யம் மேதாவிலாசம் எத்தகையதா இருந்திருக்கும் இன்னைக்கும் இந்த அழகேசிங்கருடைய பிருந்தாவனம் பாதூர்ல இருக்கு பாதூர்ல திருக்கோவில்ல பெருமாள் சன்னதியிலேயே இந்த அழகேசிங்கருக்கு பிருந்தாவனம் அமைந்திருக்கிறது பிரத்யமாக கைமேல் கண்ட பலன் அப்படின்றாலும் இல்லையோ அதுபோல இந்த அழகேசிங்கருடைய பிருந்தாவனத்தில் சென்று பிரார்த்தனை செய்து கொள்பவர்களுக்கு அவர்கள் விரும்பும் பலன் அவர்கள் கைகளில் தவழுகிறது அவ்வளவு வரப்பிரசாதியாக இந்த அழகேசிங்கர் எழுந்திருக்க உளுந்தூர்பேட்டைக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடியதான ஒரு சிறு கிராமம் பாதூர் என்னும் கிராமம் இது முழுக்க முழுக்க ஸ்ரீ சன்னதி சிஷியர்கள் ஸ்ரீ சன்னதியினுடைய சச்சிஷர்கள் நிறைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு அழகிய அக்ரஹாரம் இந்த அக்ரஹாரம் இந்த அக்ரஹாரத்துல அழகியதான ஒரு பெருமாள் சன்னதி இருக்கு அந்த பெருமாள் சன்னதிக்குள்ளேயே இந்த அழகேசிங்கருக்கு ஒரு பிருந்தாவனம் அமைந்திருக்கிறது அந்த பிருந்தாவனத்தினுடைய மேன்மை நம்ம போல சாமானியர்கள் வாய் திறந்து சொல்ல முடியாது அவ்வளவு பெருமை அந்த பிருந்தாவனத்துக்கு அந்த அழகேசிங்கருடைய பிருந்தாவனத்துல இன்னைக்கும் பக்தர்கள் போய் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறார் அவர்கள் மனமுருகி செய்யும் பிரார்த்தனையை இந்த அழகேசிங்கர் நிறைவேற்றுகிறார் பத்து வருட காலங்கள் ஆஸ்தானத்தை அலங்கரித்த பெரிய மகான் முப்பத்தி மூணாம் பட்டம் ஸ்ரீ அழகேசிங்கருடைய தம்பியார் ஸ்ரீபாஷ்யம் என்பதே ஒரு வடிவு கொண்டு வந்தார் போலே விளங்குபவர் என்னும் பெருமை பெற்றவர் அப்ப ஏற்பட்டதான் இந்த அழகேசிங்கர் ஆடி புஷ்யத்தில் அவதரித்தார் பரதனை போல புஷ்யே ஜாதஸ்து பரதா என்று பரதாழ்வானை போல தன்னுடைய தமிழ்நாடு மிகுந்த பக்தியுடன் விளங்கின மகனியர் அவர் அவரை இன்றைய தினத்தில் நாம் அனுபவிக்கலாம் அன்னதாதா சுகி பவா அன்னதாதா சுகி பவா இல்லை இனிமே அன்னதாதா சுகி பவான் எடுத்து ஒரு ஃபுட் நீ ஆர்டர் பண்ணணும்னு உனக்கு தேவையானதை டைப் படிப்ப டைப் படிக்க சேவை என்ன ஆகும் தெரியுமா உனக்கு இதை காட்டும் அட்ராக்ஷன் ஆக ஒரு நாலு அட்வர்டைஸ் பண்ணிட்டு வரும் பாதுகாசகர் உபன்யாசம் கேட்கலாம்னு நாம யூடியூப் ஓபன் பண்ணுவோம் அதுல நம்ம சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்த நாலு பெரியவர்கள் பாதுகாசகர் உபன்யாசம் பண்ணிருப்பா அந்த நாலு பேர்ல யாராவது ஒருத்தருடைய உபன்யாசத்தை கேட்கலாம்னு நீ ஆன் பண்றதுக்குள்ளாக என்ன ஆகும் தெரியுமா அன்வான்டடாக உன்னை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ண மாதிரி ரொம்ப கவர்ச்சிகரமான தலைப்புல யாரோ வேறு சில பேருடையதான பேச்சுக்கள் வந்து அங்க முன்னாடி முன்னாடி வருச கட்டி வந்து நிற்கும் உனக்கு இப்ப நாம ஒரு கோர்ஸ் படிக்கிறதுனால நம்மளுக்கு இதான வசத்துல நாம டிசைட் பண்ண முடியறதுல ஒரு சாப்பிடுறதுனால நம்ம இதான வசத்துல நம்மளால அதை டிசைட் பண்ண முடியல ஒரு நல்ல உபன்யாசத்தை கேட்கணும்னாலும் நம்முடைய வசத்துல நம்மளால அதை கேட்க முடியல ஏன்னா நமக்கு வெளியில இருக்கக்கூடிய ஈர்ப்புகள் அதிகமா போயிடுத்து அந்த ஈர்ப்புகளினாலே நம்மளே சரியாக புரிந்து கொள்ளவே முடியலை ஆனா தேசிகன் சாதித்தார் நம்ம சம்பிரதாயம் ஓராண் வழியாக வந்திருக்கக்கூடிய சத் சம்பிரதாயம் ஆச்சாரிய வைபவம் சிங்கர் ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச யதீந்திர மகாதேசிகன் வைபவம் ஆடியோ பை சரண் சேவக் டாக்டர் சுகன்யா நமஸ்காரம் எவ்ரி ஒன் டுடே வி ஆர் கோயிங் டு லிசன் டு த வைபவம் ஆஃப் த தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாண்டிஃப் ஆஃப் த ஸ்ரீ அகோபில மடம் ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச யதீந்திர மகாதேசிகன் The avataram of this Saragya singer was in the Agraharam of Parandur in the Kanchipuram region in the month of Adi when Pushya Nakshatram was in ascendance. His Purvashrama Thirunamum was Shri Uve Vidwan Vangipuram Rangacharya Swami. He ascended the Simhasanam of the Shri Sannidhi in the year Sarvadhari, month of Adi, 31st, when Swati Nakshatram was in ascendance, which corresponds to 13th of August, 1888. 
this reggae singer staying in tiruvallur for a long time performed mangala shasanam of shri veera raghavan and kanakavalli tayar he also rendered kalakshepam on many granthams he traveled to shri perumbudur and performed mangala shasanam to m perumanar he then went on sancharam to kanchi puram perumal koil madhurantakam tiruvahindra puram turukudandai ullambudangudi adanur and other divyadeshams and had his mangala shasanam of the emperumans and arrived in shrirangam he performed mangala shasanam to shriranganathan and shriranganachiyar and the dashavatara perumal he stayed in shrirangam for a few days and then traveled to panchamadevi and sundapalayam agraharams near shrirangam there he rendered kalakshepam on shrivasha granthams to his disciples this aragya singer was the younger brother of the famous shri satapopa yatendra mahadeshikan the 33rd pontiff he was an acknowledged expert in presenting tarkam in vedantarthams his discourses on the shrivashyam used to be of the highest level of clarity His expertise of the Shri Bhashyam was so great that when he attained Paramapadam, Shri Swarnam Krishnamacharya Swami, known popularly as Shri Mushnam Swami, reportedly remarked, Shri Bhashyam has departed. The previous pontiff, Kalatur Shri Aragya Singer, suddenly ascended to Paramapadam without assigning anyone to succeed him. At the request of the disciples at the Shri Sannidhi, Shri Aragya Singer ascended the Asthana Simhasanam. However, some of the disciples from other places were of the opinion that Kuruchi Shri Rangacharya Swami from the Chola land, a well-known scholar, a Satarka Vachaspati, meaning an expert in Tarkavadam, should ascend the Simhasanam of the Shri Sannidhi. They filed an appeal in the High Court. However, the ruling was in favor of Shri Aragya Singer. This particular case and its judgment have been recorded in the Law Journal. This Aragya Singer reached Padur Agraharam while on Sancharam, Padur where many Shri Sannidhi Vaishnavas were living. He fell ill there and ascended to Paramapadam on Tuesday 14th of the month of margari in the year vilambi pavurnami tithi when mrugashirsha nakshatram was in ascendant which roughly corresponds to the 27th of december 1898 his brindavanam is situated in the western prakaram of the padur temple the vigraha pratishtha was done there by the 40th pattam aragya singer the people of the village say that the prayers made at the vrindavanam of this aragya singer get fulfilled his asthana nirvaha kalam was for 10 years and 4 months chaturmasya satsangamam season 3 acharya vaibhavam next episode tomorrow morning at 8:30 am in shri apn swami's youtube channel